హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో చాలా క్విక్గా ఈజీగా తయారు చేసుకునే కొబ్బరి అన్నాన్ని చాలా రుచిగా కుదిరేటట్లు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తానండి దసరా టైంలోని దేవీ నవరాత్రుల్లో ఒకరోజు అమ్మవారికి ప్రసాదంగా కూడా ఈ కొబ్బరి అన్నాన్ని నివేదిస్తూ ఉంటారు ఈ కొబ్బరి అన్నాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా అన్నంని ఈ విధంగా పొడి పొడిగా వచ్చేటట్లు తగినంత వాటర్ వేసుకుని ఉడికించి పెట్టుకోవాలి నేను రైస్ కోసం సుమారుగా రెండు వందల గ్రాముల వరకు బియ్యాన్ని తీసుకున్నానండి తర్వాత ఒక మీడియం సైజు కొబ్బరి చిప్పిన పగలు కొట్టుకుని ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ కొబ్బరికి పైన బ్రౌన్ కలర్ లో పెచ్చు ఉంటుంది కదండి అది కూడా తీసేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కల్ని ఒక మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని కొబ్బరి తురిమిని రెడీ చేసుకోవాలి మరి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోకూడదు ఒక ఐదు ఆరు పల్సులు ఇస్తే మనకి కొబ్బరి తురుము ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది కొబ్బరి తురుముని ఈ విధంగా మిక్సీలో అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొబ్బరి తురుముకునే మిషన్ ఉంటుంది కదా దాంతో అయినా తీసుకోవచ్చు ఇలా తురుము పెట్టుకున్న కొబ్బరిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక మందపాటి గిన్నెను పెట్టుకుని వేడి చేసుకుని దాంట్లో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేరుశనగ గుళ్ళు ఒక స్పూన్ పచ్చశనపప్పు ఒక స్పూన్ మినపప్పు వేసుకుని వీటిని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి లైట్ గా ఫ్రై అవ్వంగానే ఇందులో అర స్పూన్ ఆవాలు అర స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని జీడిపప్పులు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి జీడిపప్పులు లైట్ గా కలర్ మారిన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చిని కూడా ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మూడు పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక రెప్ప కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఎక్కువసేపు వేగాల్సినవి ముందు యాడ్ చేసుకుంటూ పోపు దినుసులు మాడకుండా చక్కగా మంచి గోల్డెన్ కలర్ లోకి వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుమును కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు కప్పులు బియ్యానికి గాను ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుమును యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి తురుమును కూడా మంటన్ లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయకండి బాగుండదు టేస్ట్ కొబ్బరి కూడా మరి ముదురుగా కాకుండా లేతగా కాకుండా ఉండేటట్లు చూసి తీసుకోండి అప్పుడే కొబ్బరి అన్న టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే కొబ్బరి స్వీట్నెస్ ని కూడా చూసుకోండి కొన్ని కొబ్బరి ఏంటంటే మరి స్వీట్ గా ఉంటాయి అలాంటివి కాకుండా కొంచెం స్వీట్ తక్కువగా ఉన్న కొబ్బరి అయితేనే ఈ కొబ్బరి రైస్ కి టేస్ట్ బాగుంటుందండి కొబ్బరి ఈ విధంగా లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా పొడి పొడిగా చేసుకుని అన్నం ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని తర్వాత ఇందులో ఈ అన్నానికి సరిపడా తగినంత ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇవన్నీ బాగా కలిసేటట్టు ఒకసారి కలుపుకోవాలి అన్నం మ్యాష్ కాకుండా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి ఇలా రైస్ ని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు ఉంచుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి దీని అంతటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని ఇప్పుడు ఇందులో ఫైనల్ గా కొంచెం కొత్తిమీర్ని ఇలా సన్నగా తరిగి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి కొబ్బరి అన్నం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే ఇలా కొబ్బరి అన్నాన్ని చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా క్విక్ గా తయారైపోతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా టైం లేనప్పుడు పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ లో పెట్టివ్వడానికి కూడా ఈ కొబ్బరి అన్నం బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఈ కొబ్బరి అన్నాన్ని పెరుగు కాంబినేషన్ గా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాతో తప్పకుండా కామెంట్ లో షేర్ చేసుకుంటారు కదా అలాగే ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే వచ్చిన పిల్లలు కూడా ప్రెస్ చేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం